കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബേസ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുവാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിൽ നിന്ന് ഈ മദ്യബിന്ദുവിലേക്ക് മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായിട്ട് മാറി നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ഈ വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരമാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പള് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അര ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരമാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ അര ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പള അഥവാ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക ഫോർ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഫോർ എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വരിക ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പോകാം അതായത് മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് മദ്യബിന്ദുവിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇതും ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ എച്ച് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ എച്ച് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ടു എച്ച് ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കിട്ടുക ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിലാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇത് തന്നെ അല്ലേ വരിക ആണല്ലോ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ഈ ബേസിൽ ബേസ് കൊണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് അല്ലേ ലംബ ദൂരമാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് നാല് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ എച്ച് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അഥവാ ടു എച്ച് എന്നാണ് കിട്ടുക അതായത് ഇതിൻ്റെതും ടു എച്ച് കിട്ടി ഇതിൻ്റെതും ടു എച്ച് കിട്ടി ഇതിൻ്റെത് ടോട്ടൽ ഫോർ എച്ച് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടിയല്ലോ ഈ ടോട്ടൽ ഫോർ എച്ച് ഉള്ളതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പകുതിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുവിലേക്ക് എതിർമൂലയിൽ നിന്ന് ഒരു വര വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പകുതി പരപ്പുള്ള ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് ഇതാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബേസിനെ പാദത്തെ നമ്മൾ നേരെ പകുതിയാക്കി പകുതിയാക്കി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത ലൈനാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് എതിർ മൂലയിൽ നിന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന വര അങ്ങനെ നേരെ പകുതിയാക്കി മുറിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവുകളും നേരെ പകുതിയായിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പകുതിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചതിന് പകരം ഇവിടെക്ക് എവിടെ എങ്കിലും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ത്രികോണത്തിൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബേസ് പാദം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് ലൈന് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലൈന് വരച്ചോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളായിട്ടും ഇങ്ങനെ വേറെ ട്രയാങ്കിളായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയാസ് തമ്മിലുള്ള പലപ്പോഴും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം മൊത്തം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളതിൽ രണ്ടും നാലുമായിട്ട് മാറ്റണം അതായത് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ഫോർ ആണ് ടു ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് വൺ ഇസ് ടു ടു എന്നും പറയാം അല്ലെ അതിന് നേരെ പകുതിയാക്കിയാൽ വൺ ഇസ് ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയാസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കുക പരപ്പളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ ഒരു ചെറിയ ത്രികോണം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെത് അര ഇൻറ്റു ബേസ് അര ഇൻറ്റു ബി എച്ച് എന്നാണല്ലോ ബേസ് ടു ആണ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് കിട്ടും
ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഇനി ഇവിടുത്തെ ട്രയാങ്കിളുടെയും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളുടെയും ഈ മൊത്തമുള്ള ട്രയാങ്കിളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് വലിയ ട്രയാങ്കിളിനെ നേരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടുന്നതും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടുന്നതും അതിൻ്റെ ഏരിയാസാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് അടുത്തത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസലേഷൻ നടത്തിയാൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് മീൻ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ കിട്ടിയത് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ കോൺ സമബാജി വരച്ചാൽ ആ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറും ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ തമ്മിൽ ഏരിയാസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആ കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ഈ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്ന് വരച്ചാലും ഇത് റെഡി ആയിരിക്കും ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഏത് മൂലയിലെയും കോൺ സമബാജി എതിർ മൂലയിലേക്ക് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ അവയുടെ അംശബന്ധം ആ കോണിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഏതൊരു കോർണർ എടുത്തിട്ടും ആ കോർണറിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോസ് ആ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആംഗിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഇവിടെ ഫോറും ഇവിടെ സിക്സും ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഈസ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് സിക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഓക്